ஃபார்ட்டி டே ஹேபிட் சேலஞ்சோட சிக்ஸ்த் டே ஸோ சின்ன ரீக்கப் கட கட கடக்கடன்னு சொல்ல பார்க்குறேன் ஸோ நீங்கள் ஹேபிட்ஸை மென்ஷன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் டைமிங்கோட மென்ஷன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களோட கேட்டகரைஸ் பண்ணுங்க பாசிட்டிவா நெகட்டிவா நியூட்ரலா மென்ஷன் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் கோர் வேல்யூஸ்னு ஒரு விஷயத்த இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தேன் உங்களோட வாழ்க்கையை வழிநடத்து செல்லக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களையும் மென்ஷன் பண்ணுங்க அப்படின்றது ஹானஸ்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ஹெல்த் இதெல் இதெல்லாம் கோர் வேல்யூஸ் ஸோ இது எதுவும் நீங்க ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நீங்க எது கரெக்டா வருதோ அதை மென்ஷன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி இமோஷன்ஸையும் மென்ஷன் பண்ணுங்க இமோஷன்ஸ் இது பண்றப்போ உங்களுக்கு என்னெல்லாம் இமோஷன்ஸ் ப்ரிடாமினா வருது அதையும் நீங்க சூஸ் பண்றதுக்கான டிராப் டவுன் மெனு கொடுத்துருந்தேன் ஸோ அதையும் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் கோர் பிலீஃப்னு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ கோர் பிலீஃப்ல நீ உங்களுக்கு அதை செய்யறப்போ என்ன தாட் ப்ராசஸ் வருது உங்களை பத்தி பாசிட்டிவா வரலாம் நெகட்டிவா வரலாம் அந்த மாதிரி தாட் ப்ராசஸ் என்னெல்லாம் வருதோ அதை எழுத சொல்லுங்க இதெல்லாம் ஏ மேம் பண்ண சொல்றீங்க ஒரு ஹேபிட் தானே நான் கேட்டேன் அந்த ஹேபிட்டை செய்யறதுக்கு இவ்வளோ பிரச்சனையா அப்படின்னு நீங்க கேக் சொல்றது எனக்கு புரியுது இப்படின்னு இன்ஸ்டண்டா செய்யறது கிடையாது நம்ம நிறைய நேரத்துல நம்மளை அப்சர்வ் பண்ணாமையே இருக்கிறோம் பல்லு தைக்கிறதுக்கெல்லாம் ஒரு ஹேபிட்டுக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் ஆனால் கண்டிப்பாக சின்ன வயசில் கஷ்டப்பட்டிருப்போம் எண்ணத்தை எந்திரிச்சு ப்ரெஷ்ஷை வச்சு தேய் தேனி இப்படி தேய் அப்படி தேங்கும் வீட்டில் அத்தனை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சொல்லி நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிருப்போமா இருக்கும் சில நேரத்தில் குளிக்கிறதுக்கும் இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும்னு அப்படிலாம் சொல்லி பட் வென் இட் இஸ் டன் ரெகுலர்லி அப்படின்றப்போ ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்தனால வி ட்ரை டு லேர்ன் சர்டன் திங்ஸ் அந்த மாதிரி நடந்துருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் ஸ்டில் அது எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து ஹாப்பினஸ்ஸை இரு கொடுக்குதோ இல்லைனா எந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவான இமோஷன்ஸை கொடுக்குதோ அப்படின்னா நிறைய நேரத்தில் அது செய்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி இருந்திருக்கு ஸோ இதுதான் அதில் இருக்கிற விஷயம் ஸோ நம்மளே நம்மளை வந்து ஒரு மிரரில் பார்த்தா எப்படி இருக்கும் நம்மளோட இமோஷன்ஸ் நம்மக்குள்ளே நடக்கிற நிறைய விஷயங்களை நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சது நம்ம ஏன் செய்கிறோம் எதுக்காக செய்ய மாட்டேங்கிறோம் நமக்கு என்னெல்லாம் எண்ணங்கள் தோணுது செய்கிறப்போ அப்படின்றத உங்களால் பார்க்க முடிஞ்சால் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும்ல அதை தான் செய்ய சொல்லியிருந்தது ஸோ உங்களுக்கே உங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புரிதல் வரத்துக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து மண்டேக்கு பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி டூப்ளிகேட் பண்ணி டியூஸ்டேக்கு பண்ணலாம் மெனஸ்டேக்கு பண்ணலாம் தேர்ஸ்டேக்கு பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ எதுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட பேட்டர்ன் தெரியும் எப்படி ரெகுலராக என்னெல்லாம் பண்ணுறீங்க என்ன மாதிரி இமோஷன்ஸ் இருக்குது என்ன மாதிரி தாட் ப்ராசஸ் அடிக்கடி வருதுன்றத நீங்களே பார்க்குறதுக்கு இது ஒரு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி இதை பார்த்தா இப்போ என்ன தான் பண்ண சொல்கிறீங்க இதெல்லாம் ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு கோல்ஸ் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம ஒரு இலக்கு அடையணும்னு நினைக்கிறோம்ல அந்த இலக்கு அடையிறதுக்காக தான் இது எல்லாத்தையும் பண்ணுறோம் நான் அப்படி எதுவுமே யோசிக்கலையே நீங்களாக சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு சில பேர் கேட்குறது எனக்கு புரியுது எல்லாரையுமே வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய சக்ஸஸை ரீச் பண்ணிடணும் பெரிய ஒரு சாதனையாளராக ஆக்கணும் அப்படின்லாம் நான் எதுவுமே சொல்லலை லைஃப்பில் நமக்குன்னு சில விஷயங்களை ஒரு இலக்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது அவசியம் நான் நினைக்கிறேன் அது வந்து நம்மள இன்னும் கொஞ்சம் மோட்டிவேட்டடாக ஒரு வாழ்க்கையை இன்னும் பெட்டராக சந்தோஷமாக அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு அது வந்து கண்டிப்பாக உதவியாக இருக்கும் அதாவது தினந்தோறும் நம்ம செய்யக்கூடிய சில விஷயங்கள் கூட நம்ம வந்து ஓகே இதுதான் இதுக்காக தான் நான் செய்கிறேன் ஒரு பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது எஸ்பெஷலி நிறைய நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் ஃபார் ஒரு லைஃப் த்ரெட்டனிங்கான ஒரு டிசீஸில் இருக்கிறவங்க அதாவது ஒரு எண்டு டெத் பெட்டில் இருக்கிறவங்க கூட சில நேரத்தில் சில விஷயங்களை மோட்டிவேட்டடாக வச்சுக்கணுன்றப்போ பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப்பை பற்றியெல்லாம் யோசிக்க சொல்லுவோம் இல்லை கேன்சர் பேஷண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு கூட அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்லி தான் அவங்கள மோட்டிவேட்டடாக வச்சுருக்க முடியும் லைஃப்பில் எப்பயுமே ஏதாவது ஒரு கோலை செட் பண்ணிவிட்டு அதை நோக்கி நம்ம போகிறப்போ மைல் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் ரீச் பண்ணுறப்போ அதில் ஒரு சந்தோஷத்தையும் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அது ரொம்ப 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 அவசியம் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சந்தோஷங்கள் அந்த சின்ன சின்ன சந்தோஷங்களும் சரி ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் ஸோ கோல் இஸ் சம்திங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதுதான் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறது அந்த கோல் வந்து என்னவா வேணா இருக்கலாம் உங்களோட ஹெல்த் ஒரு கோலா இருக்கலாம் இல்லைனா உங்களோட கெரியர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோலா இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு ஃபேமிலி ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கோலா இருக்கலாம் ஸோ ஒ
ஸோ அப்படி பண்ணுறப்போ நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக ஆவேன் இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் லாஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதை விட எனக்கு ஹெல்த்துக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுவேன் அப்படின்றதுக்காக நான் செய்யணும்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதே மாதிரி கெரியர் ரிலேட்டடாக இருக்கிறப்போ இப்போ இருக்கிற வேலையிலேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரான பர்ஃபார்மன்ஸ் இதில் இன்னும் பெட்டராக என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு என்ன லேர்ன் பண்ணால் நான் இன்னும் பெட்டர் ஆகலாம் அப்படின்ற லேர்னிங் ப்ராசஸில் இருக்கிறது வந்து என்னோடய கெரியர் ரிலேட்டடான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் விஷயத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து இவ்வளோ தூரம் தள்ளி வந்ததுக்கப்புறம் நான் நிறைய பேர் அஃப்கோர்ஸ் லைக் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் லாங் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கிறப்போ கொஞ்சம் அது மிஸ் அவுட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிறப்போ இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை பில்ட் பண்ணுறதும் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஸோ இதை எப்படி நான் பேலன்ஸ் அவுட் பண்ணுறது அப்போ எத்தனை பேர்கிட்ட நான் என்னென்னைக்கு கால் பண்ணணும்னு நினைக்கிறதா இருக்கட்டும் கால் பண்ணி எப்படி இருக்கீங்க என்ன இருக்குது அவங்களோட அவங்க லைஃப்பில் நான் என்ன நடக்குதுன்றதை பற்றி நான் சொல்கிறதா இருக்கட்டும் ஷேர் பண்ணிக்கிறதா இருக்கட்டும் தட் ஐம் ஆல்சோ வாண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் தேர் நான் இன்னும் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இங்கே விட்டுட்டோமோ அங்கேருந்து கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரி என்னப்பா என்ன ஆச்சு எப்படி போயிட்டுருக்கு லைஃப்பெல்லாம் அப்படின்ற மாதிரி என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட பேசுகிறதா இருக்கட்டும் இங்கே இருக்கிற புதுசாக நிறைய பேரை மீட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அவங்கள்ட்ட மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கான என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும் ஸோ பர்சனல் டெவலப்மெண்ட்டில் ஓகே நான் இந்த புக்கை புக்கை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த புக்கை நான் எப்படி ரீட் பண்ணி முடிப்பேன் அப்படின்றது தான் என்னோடய பர்சனல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நான் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கோல்ஸ் நான் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பட் ஆனால் இந்த கோல்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணால் கோல் செட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் எவ்வளோ நாள் கோல் செட் பண்ணுறதை பற்றி டீட்டெயில்டாக வீடியோவும் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் மேபி அது ஷேர் இட் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ கோல் செட் பண்ணுறப்போ எவ்வளோ பெரிய கோல் என்ன கோல் எப்போ நான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது கோல்னாலே ஒரு விஷயத்த இந்த நாளில் இவ்வளோ மணி நேரத்துலேயோ இவ்வளோ நேரத்தில் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன்றது தான் கோல் அதை மெஷர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் டைமும் சரி இந்த டயத்துக்குள்ளே பண்ணுறோன்றது எப்படி பண்ணுறோம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றத தெளிவாக டிசைட் பண்ணுறது பேர் தான் கோல் சும்மா நான் வந்து எதை வேணால் பண்ணுவேன்றது டிசைட் பண்ணுறது நான் ராக்கெட் விடுவேன் நான் இப்போ வச்சுருந்தேன் அதான் என் கோல்னு சொன்னேன்னா சத்தியமாக நடக்க போகிறது கிடையாது இல்லை நான் மெடிசன் பற்றி நான் எழுதி நான் டாக்டர் ஆவேன்னு சொன்னால் சத்தியமாக இங்கே நடக்க போகிறது இல்லை இட் இஸ் கோட் பி வெரி 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 டிஃபிகல்ட்டான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸோ ஒரு சாத்தியமான ஒரு விஷயத்தை எடுத்து அதை நான் எவ்வளோ அந்த இலக்கை எடுத்து எப்போ நான் முடிக்க போகிறேன் அப்படின்றத தெளிவான ஒரு பிளானோடு வச்சு செய்கிறது தான் கோல் ஓகே இந்த கோலுக்கும் ஹேபிட்டுக்கு என்ன தான் இப்போ பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த ஹேபிட்ஸ் நம்ம டே டு டே செய்யக்கூடிய டெய்லி இருக்கக்கூடிய ஹேபிட்ஸ் ஆட்டோமேட்டடாக செய்யக்கூடிய சில விஷயங்கள் வந்து டெஃபினட்டாக நம்ம கோலுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறதும் சரி இல்லைனா அஃபெக்ட் பண்ணுறதும் ரொம்ப ரொம்ப நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பாசிட்டிவாக சில விஷயங்கள் செய்கிறோம் இப்போ நான் சொன்னேன் புக்கு படிக்கணும்னு நான் நினச்சி இந்த புக்கை கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது என்னோடய கோலாக இருக்கும் இந்த ஒரு மாதத்துக்குள்ளே நான் அந்த புக்கை கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அது ஒரு முந்நூறு பக்கம் புக்காக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த புக்கை நான் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன் என்னோட டெய்லி ஹேபிட்ஸில் ஆல்ரெடி நான் ஒரு விஷயத்த செஞ்சிட்ருக்கேன் அப்படின்னா அது கூட சேர்த்து செய்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அது ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டெய்லி இவ்வளோ நேரம் ஒரு சோஷியல் மீடியாவை வந்து பார்க்குறதா இருக்கட்டும் இல்லைனா இன்டர்நெட்டில் உட்காந்துட்டே இருக்கிறேன் இல்லைனா சீரீஸ் பார்த்துட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா தென் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன் நான் என்னோடய த்ரீ ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் உள்ள புக்கை கம்ப்ளீட் பண்ணணுன்றது ஆனால் இதை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுமானு பண்ணவே முடியாது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் இதுக்கான ஒரு டைம் ஒதுக்கணும் எந்த இடத்துல வைக்கிறேன் அந்த எந்த டயத்தில் நான் அதை பண்ணுறேன் எவ்வளோ நேரம் பண்ணுறேன் அப்படின்றதெல்லாம் தெளிவாக டிசைட் பண்ணணும்ல ஸோ இஃப் அது மாதிரி பிளேஸிங் எந்த ஹேபிட்டை எந்த இடத்துல கொண்டு வரும் ஏற்கனவே இருக்கா அந்த ஹேபிட்டு அந்த ஹேபிட்டை இன்னும் பெட்டராக இருக்கிறது எப்படி எப்படிலாம் டிசைட் பண்ணுறது தான் ஸோ ஹேபிட்ஸ் ஆர் வெரி எசென்ஷியல் டு ரீச் அவர் கோல்ஸ் என் கோல் வந்து நான் வந்து என்னோட ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறது அவசியம் நான் இப்போ வந்து இந்த இத்தனை கிலோ வெயிட்டில் இருக்கேன் ஸோ இந்த வெயிட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகாமல் இருக்கணுன்றது ஃபஸ்ட்டு கோலாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ஒரு மூணு கிலோவை நான் வந்து கம்மி பண்ண போகிறேன் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸில் த்ரீ கிலோஸ் கம்மி பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு விஷயத்த ஃபிக்ஸ்
அதுக்கு இந்த ஹேபிட்ஸ் நீங்க செஞ்சிட்டு இருக்கிற ஹேபிட்ஸ் எந்த அளவுக்கு உதவியா இருக்குன்றத கண்டுபிடிச்சு நீங்க எழுதுங்க எந்த அளவுக்கு பிரச்சனை ஆகுது எந்தெந்த ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் பிரச்சனை ஆகுதோ ரெட்ல மார்க் பண்ணுங்க எந்தெந்த ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கோ அதை கிரீன்ல மார்க் பண்ணுங்க சோ யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எது எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு எங்க டைம் வேஸ்ட் பண்றோம் எங்க வந்து பெட்டரா நம்ம கொண்டு போகலாம் எந்த ஹேபிட்ஸ்க்கு நடுவுல இன்னொரு புது ஹேபிட்ட கொண்டு வரலாம் அப்படின்றதெல்லாம் கண்டிப்பா அடுத்த வீடியோல நான் சொல்றேன் நம்ம சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ரோகேஸ்டினேஷன் அதாவது ஒரு விஷயத்தை தள்ளி போட்டுட்டே வர்றோம் அப்படின்னா இது நெகட்டிவ் ஹேபிட் தானே அப்ப அந்த நெகட்டிவ் ஹேபிட் ஏன் பண்றோம் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிருப்போம் அந்த நெகட்டிவ் அந்த ப்ரோகாஸ்டினேஷன்னால எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம கோலை ரீச் பண்ண முடியலன்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது இல்லை எவ்வளோ டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருப்போம் ஏன்னா நம்மளோட ரெகுலர் ஹேபிட்ஸ் எல்லாத்தையுமே மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எங்கெல்லாம் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஸோ அது நம்ம கோலை ரீச் பண்ணால் விடாமல் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ பிரச்சனை ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இல்லை அன்ஹெல்த்தி ஹேபிட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா நம்மளே நம்மளை ஹர்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஹேபிட்ஸாக இருக்கட்டும் ஏதாவது உட்காந்து ரொம்ப நேரம் வந்து ரொம்ப சோகமாக இருக்கிறோம் இல்லை கவலையாக இருக்கிறோம் இல்லைனா தேவையில்லாத ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் யூஸாக இருக்கட்டும் இல்லைனா ரொம்ப ஜாஸ்தி சாப்பிட்றதா இருக்கட்டும் ரொம்ப நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அது ஸ்பெண்ட் பண்ணுறப்போ அதை நினச்சி ரொம்ப கவலைப்படுறதா இருக்கட்டும் கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இல்லைனா ஒரு விஷயத்த சரியாக தொடர்ந்து செய்யாமல் இருக்கிறது இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு நெகட்டிவான ஒரு பிரச்சனைகள் நெகட்டிவான ஹேபிட்ஸாக இருக்கும் ஸோ இது செய்கிறப்போ உங்களோட கோல் அச்சீவ் பண்ண முடியாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதுவே கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரு விஷயத்தை திரும்ப 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 பெட்டரான விஷயத்த செய்கிறப்போ உங்கள் கோலை ஈஸியாக ரீச் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது ஒரு டிசிப்ளின்டாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலும் நமக்கு வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி உங்களை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விஷயத்தையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அப்போது டைம் எங்கெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறோம் டைம் எங்கெல்லாம் மிஸ் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்றதையும் புரிஞ்சுட்டு அதை நம்ம சரி பண்ணுறதுக்கும் அதாவது இப்ப என்னன்னா ஒரு மெக்கானிக் வந்து முதல்ல என்ன பண்ணுவாரு ரிப்பேர் பண்றதுக்கு முன்னாடி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாரு எல்லாத்தையுமே எதெல்லாம் எப்படி எப்படி எல்லாம் இருக்குன்னு இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த மாற்றங்களை கொண்டு வருவார் இதை சரி பண்ணணும் இதை சரி பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் சொல்லவே செய்வார் அது மாதிரி இப்ப யூ ஆர் இன்ஸ்பெக்டிங் யுவர் ஓன் செல்ஃப் அவ்வளவுதான் ஸோ யூ ஆர் ஸ்டார்டட் இன்ஸ்பெக்டிங் யுவர் செல்ஃப் அப்ப என்னெல்லாம் பிரச்சனைகள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க எதெல்லாம் சூப்பரா இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்ப தப்பா இருக்க பிரச்சனையா இருக்கிற விஷயத்த மட்டும் நம்ம மாத்தினா போதும் தென் வி வில் ரீச் அவர் கோல் so um, let us all wish to achieve our goals as soon as possible thank you